Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir continuer la configuration de ton PC, donc de ton Windows, et également eh bien, avoir des manipulations, des optimisations très basiques, dans l'idée où elles ne pourront pas casser ton Windows, ni euh, péter un service ou autre. Vraiment, le Windows restera tout aussi stable que sans les optimisations, mais tu auras un gain de performance, une personnalisation aussi accrue, donc que du positif, sans avoir aucun risque d'avoir un problème sur ton PC. Évidemment, si tu suis à la lettre ce que je te dis et ce que je te montre. Donc cette vidéo fait évidemment partie de la nouvelle série pour configurer ton PC et elle fait également partie de la série des optimisations Windows classiques, euh, basiques et en tout cas sans euh, possibilité de casser ton Windows. Et évidemment il y aura une autre vidéo avec les optimisations beaucoup plus poussées, des optimisations donc avancées. Bref, sans plus tarder, on passe sur mon écran, donc sur mon autre PC qui est toujours réinitialisé comme on l'avait laissé la dernière fois. Évidemment n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et générique. Donc juste avant d'aller sur ton PC, il va falloir faire une manipulation que j'ai montrée dans une autre vidéo qui est très complète, donc je vais pas la refaire. Mais du coup, je l'ai ajoutée dans la playlist, dans la suite, donc il faudra juste bah, suivre l'ordre des vidéos. Donc la première vidéo, c'était pour configurer Windows OOBE. La deuxième, c'était pour mettre à jour les drivers, ce que tu vas devoir faire avant de regarder cette vidéo. Et bien après, il y aura cette vidéo. Donc maintenant, je vais passer sur mon ordi. Donc tu fais exactement la même chose parce qu'on va bien configurer le PC qui vient fraîchement d'être installé et d'être configuré. En tout cas, la première configuration du côté de Windows OOBE. Donc d'abord on va vérifier que ton Windows est à jour, donc tu cliques sur le logo Windows, tu vas dans Paramètres et ensuite tu vas aller dans Windows Update. Une fois dans Windows Update, soit il te propose comme moi déjà des mises à jour, soit tu vas avoir un bouton à ce niveau là avec écrit Rechercher des mises à jour, donc c'est le bouton sur lequel tu vas cliquer pour vérifier que tout est à jour. Et si comme moi tu as des mises à jour, tu fais Installer tout et tu mets eh bien tout à jour. Normalement si tu vérifies dans Options avancées, tu auras peut-être d'autres mises à jour, voilà moi c'est le cas par exemple, une mise à jour facultative de Windows, je te conseille de ne pas les faire pour l'instant, et après tu auras d'autres catégories sûrement, peut-être des drivers ou autres, je te conseille aussi de les mettre à jour. Et du coup, pendant que ça, ça s'installe, ça télécharge, etc., tu vas aller sur le Microsoft Store pour mettre à jour tes, micro, tes applications du Microsoft Store. Et donc, une fois le Microsoft Store ouvert, tu vas aller dans Bibliothèque en bas à gauche, tu vas faire Obtenir les mises à jour. Si tu en as, tu auras un bouton Tout mettre à jour. Moi, tu vois que ça a déjà tout été mis à jour en fond. Donc voilà, normalement, ça se met à jour tout seul, mais je préfère te faire vérifier parce que ça sera par rapport à une optimisation de tout à l'heure. Voilà, par exemple, j'avais encore des mises à jour. Pendant que tout se télécharge, donc les mises à jour et les applications du Microsoft Store, même si normalement les applications du Microsoft Store se mettront un jour bien avant la mise à jour de Windows, on va gagner du temps en faisant quelques petites modifications. Et j'insiste sur le fait de bien faire dans l'ordre de la vidéo, parce que sur certains points, c'est quand même très important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est forcer l'activation du pavé numérique au démarrage de Windows. Ça paraît con, mais c'est pas activé de base forcément sur tous les PC, donc le faire, c'est pas déconnant. Donc pour ce faire, tu vas cliquer sur le logo Windows juste ici et écrire « Registre ». Et normalement, justement, en écrivant « Registre », tu vas avoir « Éditeur du registre », tu peux faire faire ouvrir et tu peux faire enfin cliquer sur oui. Une fois que tu auras cliqué sur oui, une page comme ça pourra s'ouvrir. Et là, on va avoir besoin de modifier deux petites choses. Alors, sache que le, je vais te mettre un chemin d'accès que tu pourras coller ici pour aller directement au bon endroit. Et ça, ça sera direct en description. Pour activer du coup le pavé numérique au démarrage de ton PC, il y a deux petites choses à modifier. La première, il va falloir que tu te rendes dans K Current User, donc tu double cliques dessus. Ensuite, tu double cliques sur Control Panel et enfin, tu cliques sur Keyboard. Et une fois dans Keyboard, eh bien, il va y avoir ces trois valeurs à modifier, enfin une à modifier. Donc là, tu vas pouvoir changer la valeur qui est ici. Donc pour la changer, tu double cliques et ensuite, bah, tu vas changer la valeur en appuyant, donc là pour le coup, sur 2. Et une fois du coup que tu auras écrit 2, tu peux faire OK. Et la deuxième valeur à modifier, c'est à peu près le même principe. Donc ça va être dans K User, ça va être dans Control Panel, puis Keyboard. Donc les deux premiers, tu double cliques et à la fin, tu cliques dans un clic simple. Et ensuite, la valeur à modifier, ça va être également celle-ci qui va falloir mettre à 2 au lieu de euh, beaucoup. Et une fois que c'est fait, pareil, tu peux mettre OK. Et là, au prochain redémarrage de ton PC, eh bien ton pavé numérique sera activé, de base en tout cas. Ensuite, tu vas de nouveau appuyer sur le logo Windows et tu vas écrire souris. Puis cliquer sur modifier l'affichage ou la vitesse du pointeur de souris. Et une fois que tu seras ici, tu pourras désactiver, améliorer la précision du pointeur pour avoir un meilleur glissement, une meilleure gestion, une meilleure précision. Bref, tout en mieux, en tout cas au, déplace au niveau du déplacement de la souris et voyez une différence instantanément. Et ensuite, une fois que c'est fait, pareil, tu peux cliquer sur OK. Alors là, il va falloir installer une application. Alors c'est très simple, c'est une, une application basique, donc une installation basique aussi. Ça va être l'installation du logiciel Revo Uninstaller, dont j'ai fait plein de vidéos, en tout cas une, mais j'en parle dans plein d'autres vidéos, que tu pourras télécharger gratuitement, de façon euh, donc en essai gratuit ou en téléchargement en payant. Donc en descendant un peu, tu vas voir Essayer maintenant, tu peux cliquer dessus et ça va te télécharger la version d'essai, comme ça tu as la même version que moi et du coup les mêmes fonctionnalités que moi au même endroit. Donc ensuite, tu cliques sur le fichier, tu l'installes comme un logiciel standard, donc tu fais oui, après tu feras next, accepter, etc. Bref.
fait. Vraiment du classique. Et ensuite, pense bien à cocher exécuter Revo Installer euh, par défaut, enfin pour qu'il se lance tout seul en tout cas. Et pense bien aussi à fermer les pages internet parce que là, du coup, il va te proposer de l'acheter, mais t'es encore en version d'essai, donc pas la peine. Tu choisis ton thème de couleur, donc sombre ou classique, ça ne change rien aux fonctionnalités, c'est juste de l'apparence. Et là, on va pouvoir faire un gros tri. Alors, tout d'abord, il va falloir aller tout en haut dans les trois petites flèches. Donc, en cliquant tout en haut sur la petite, enfin sur les trois petites flèches, puis dans Options. Ensuite, tu vas aller dans tous les programmes et tu vas faire afficher les mises à jour du système, afficher les composants du système, afficher les raccourcis des pages web. Parce que le reste, après, je te conseille de le faire manuellement, sera beaucoup plus simple. Tu fais OK. Et là, déjà, tu vois qu'on voit beaucoup plus de choses. Alors, je te conseille déjà de désinstaller OneDrive qui ne sert à rien. Enfin, euh, en tout cas, je ne l'utilise pas, donc je vais le désinstaller. Si tu utilises la suite Office, dont OneDrive, je te conseille de le laisser. Je vais également supprimer Microsoft Update Health Tools qui ne sert plus à rien. En fait, c'est un logiciel qui permet de vérifier si ton PC est compatible Windows 11. Euh, là, ce que je t'ai fait installer, c'est déjà Windows 11, donc le logiciel ne sert plus à rien, donc tu peux l'enlever. Et par la suite, tu pourras également enlever Microsoft Edge et tu utilises un autre navigateur. Ça évite d'avoir plusieurs navigateurs d'installer sur le PC, ça ne sert du coup à rien. Donc là, dans mon cas, j'ai que ce, nav ce navigateur-là, donc je vais le laisser. Mais du coup, donc tu en as sélectionné ce que tu voulais désinstaller et tu fais désinstallation rapide. Ensuite, tu peux cliquer sur eh bien, ce petit logo pour euh, bien sélectionner une désinstallation avancée et tu peux décocher, créer un point de restauration et créer une sauvegarde. Là, on touche rien d'important, donc c'est pas la peine de faire une sauvegarde. Ensuite, tu cliques sur analyser tous les comptes Windows pour les éléments restants et tu fais continuer et là tu laisses faire tu vas se désinstaller automatiquement et tout seul et là cette section ça va rechercher en fait automatiquement les fichiers restants installés sur ton pc parce que quand on désinstalle une application il y a toujours quelques fichiers qui restent et bah ce, cette application Revon Installer va permettre de les supprimer à 100% et donc voilà c'est désinstallé tu peux faire achever ensuite et c'est là on va en désinstaller le plus c'est dans application windows donc que tu retrouves en bas à gauche application windows dans cette section tu as toutes les applications préinstallées donc les bloatware préinstallées avec windows et là, on va se faire plaisir, on va tout enlever. Actualité, ça ne sert à rien. Assistance rapide, dans la majorité des cas, ça ne sert à rien. Astuce, encore moins. Bloc note, tu peux le laisser, c'est quand même plutôt utile. Calculatrice aussi, pourquoi pas. Caméra Windows, si tu n'utilises pas l'application de base de Windows pour accéder à ta caméra, tu peux utiliser bah, d'autres applications, mais sinon, laisse là. Si tu fais des streams sur OBS, par exemple, et bah, tu n'as pas besoin de cette application. Donc, carte, c'est pareil. Sur un PC fixe, ça ne sert à rien. Contact, pareil. Cortana, ça ne sert à rien. Courrier et calendrier, tu peux aller sur Internet pour l'avoir. Enregistreur vocal, pareil, si tu ne t'en sers pas, et bah, tu peux le désinstaller. Extension vidéo HVC, alors tu l'auras pas forcément, mais si tu l'as, tu peux l'enlever parce que si tu utilises un lecteur de vidéo comme VLC, c'est déjà intégré dans VLC donc ça ne sert à rien de l'avoir en double. Filmé TV, pareil, ça ne sert à rien. HEIF, c'est pour lire un certain type de format de fichier euh, photo, donc ça tu peux le laisser pourquoi pas. Horloge, tu peux l'enlever, ça ne t'enlèvera pas l'heure en bas à droite. Hub de commentaires, pareil, tu peux l'enlever. Lecteur multimédia aussi, si tu utilises un lecteur externe comme VLC. Météo, vraiment, ça ne sert à rien. Si tu utilises la suite Office, ça tu peux le laisser, moi je ne l'utilise pas donc je l'enlève. Ça, c'est un mini logiciel de montage vidéo vraiment très léger j'en utilise d'autres donc je l'enlève et si tu fais pas de montage vidéo bah tu peux l'enlever aussi Microsoft Teams pareil si tu l'utilises pas tu l'enlèves Microsoft To Do c'est pour faire une liste une to do list en fait donc pareil si tu l'utilises pas tu peux l'enlever mobile et connecté c'est pour bien tout simplement avoir l'application mobile et connecté pour connecter ton téléphone facilement à ton ordi et transférer des fichiers sans fil moi je le fais jamais donc je peux l'enlever obtenir de l'aide je l'enlève aussi pense bête c'est pareil j'ai le bloc note au pire pour noter des trucs power automate tu peux l'enlever aussi raw c'est un fichier un type de format de fichier photo que tu peux le laisser dans le doute si jamais un jour tu ouvres bah, ce format de photo. Realtek Audio Console, je ne l'utilise pas donc je l'enlève, ça tu peux le laisser en vrai c'est pas très important. Le solitaire, je n'y joue pas, j'ai des jeux vidéo quand même un peu plus poussés euh, qui seront un peu mieux. Le codec VP9 pareil, ça sera compris dans VLC si tu installes la VLC par exemple. Xbox Game Bar si tu ne fais pas de jeu en ligne ou si tu n'utilises si pas la Xbox Game Bar et eh ben tu peux l'enlever. Et le Xbox Game Speech Windows, c'est pour tout ce qui est vocal par rapport au Xbox. Donc de toute façon si tu ne joues pas sur ton PC, tu peux l'enlever. Donc une fois que tu as tout sélectionné, tu vois que tout est en bleu, tu fais pareil des installation rapide là ça va être un peu plus long donc pareil tu décoches les deux tu peux faire continuer et tu laisses tourner tout seul tu peux même partir partir faire autre chose il n'y a euh, pas besoin de rester à côté en sachant que c'est vrai que je l'ai pas précisé mais toutes les applications qui sont désinstallées et donc là qui sont actuellement en cours de désinstallation ce sera possible de les réinstaller depuis le microsoft store voilà donc là c'est fini tu peux faire donc achever et tu vois que la liste est quand même bien réduite mais c'est pas fini il reste encore des bloatware qui ne sont pas détectés par le logiciel donc là tu en vois pas mal spotify donc tu fais clic droit désinstaller désinstaller et tu fais ça sur quasiment toutes les applications de cette liste. Donc Insta, pareil, désinstallé, désinstallé, WhatsApp, pareil, désinstallé, désinstallé, Messenger, pareil, désinstallé, désinstallé. Kindle, bah tu peux pas le désinstaller, donc tu fais juste des épingler. Paint, je m'en sers pas, désinstallé, désinstallé. Et normalement, si tu cliques sur toutes les applications, tu ne vas plus voir d'applications que tu ne vas pas utiliser dans ce style. Outil de capture d'écran, je te conseille de le laisser dans tous les cas. Et voilà, il y a tout, euh, tout est bien, il y a rien de rien de particulier, on est tout
le fermer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement eh bien tous les paramètres de Windows importants, un à un. Donc je vais limiter au maximum le montage pour que tu puisses le faire en même temps, en même temps que tu regardes la vidéo. Donc en ouvrant les paramètres, évidemment en cliquant sur logo Windows, puis paramètres, ça sera dans la liste, et eh bien tu iras dans système, qui est la première section. Dans système, tu vas aller dans écran, et là tu vas voir si ta résolution est bien au maximum possible de ton écran. Donc pour avoir en fait le maximum de résolution, le maximum de pixels permis par ton écran. Ensuite, tu vas aller dans paramètres avancés de l'écran. Dans paramètres avancés de l'écran, donc tu vas sélectionner ton écran si tu en as un ou plusieurs. Si tu en as plusieurs, il faudra faire la même manipulation pour tous les écrans. Et sélectionner eh bien, la fréquence de rafraîchissement maximale. Ensuite, tu peux revenir en arrière dans écran, donc une fois que tu as fait ça pour tous tes écrans, et aller dans graphique. Dans graphique, tu iras dans modifier les paramètres graphiques par défaut, la petite fonction bleue ici. Et là, tu vas activer les deux fonctions ici. Ça permet d'améliorer euh, eh la latence de ton PC, en tout cas réduire la latence de ton PC pour les jeux, je précise. Et ici, ça va pouvoir activer le VRR. VRR, qu'est-ce que c'est C'est le Variable Refresh Rate qui permet en fait d'avoir moins de saccades si tu as des pertes de FPS, etc. Donc ça, c'est pareil, plus pour du jeu. Ensuite, tu reviens en arrière encore une fois dans Système, dans Notification. Là, tu vas pouvoir gérer quelle application peut t'envoyer des notifications. Moi, je veux aucune notification sur mon ordi. Donc les notifications, c'est ce qui apparaît en bas à droite. Donc qu'est-ce que je fais C'est que je clique ici dans Désactiver. Et donc là, ça va désactiver toutes les notifications du PC. Activer ne pas déranger automatiquement, ça je te conseille de l'enlever. Alors c'est très personnel, mais pour le coup, ça sert pas forcément à gros chose et c'est surtout des choses qu'on active plutôt de façon manuelle. Ne pas déranger, c'est pour bloquer les notifications. Donc si comme moi, tu as bloqué ici, tu peux tout désactiver ici. Et si par contre, tu as laissé certaines notifications, tu peux activer des périodes dans lesquelles il n'y aura aucune notification, mais ça reviendra après la période, comme la fonction sur téléphone en fait. Ensuite, tu vas pouvoir définir les notifications de priorité. Bon là, encore une fois, je veux aucune notification, donc je désactive tout. Mais voilà, toi, tu peux les laisser si tu veux. Donc moi, du coup, je supprime aussi ce qu'il y a ici. Et ensuite, quand tu reviens en arrière dans notification, tu as concentration. Et là, pareil, tu peux le désactiver. Je vois pas l'intérêt de cette fonction. C'est un peu comme le ne pas déranger, mais avec un autre nom, grosso modo. Ensuite, tu peux revenir dans système et aller dans marche arrêt. Dans marche arrêt, je te conseille de développer écran de veille et mettre jamais sur les deux, PC portable ou PC fixe. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec Windows. Quand ton PC se met en veille, bah des fois le Windows se foire, il n'arrive plus à se ressortir de la veille, etc. Donc ça peut foirer ton Windows, être très chiant et être très problématique. Donc je te conseille de faire quelque chose de très simple. Tu utilises ton PC, tu le, tu le laisses allumer, tu arrêtes d'utiliser ton PC, même 5 minutes, tu l'éteins. C'est des SSD maintenant, donc ça s'ouvre très rapidement un PC. Et oui, il y a un faux raccord, j'ai oublié de rallumer la lumière. Et alors Ensuite, dans mode d'alimentation, si tu veux un PC portable, par exemple, qui a une plus grosse autonomie, tu peux mettre meilleure efficacité énergétique. Si par contre, tu t'en fous de l'autonomie, tu es sur PC fixe, par exemple, ou tu as un PC portable gamer, pourquoi pas, tu peux mettre en performance élevée pour tirer le, le performance maximale de ton PC. Ensuite, tu peux revenir en arrière dans système, aller dans stockage, et ici dans assistance stockage, et bah, tout cocher de base, et juste mettre ici tous les jours au lieu de pendant la faible quantité, nan, nan, on s'en fout tous les jours. Comme ça, tous les jours, le Windows est censé, euh, est censé nettoyer les fichiers temporaires, euh, mettre le Windows euh, de façon clean, quoi. Même si dans les faits, il le fait pas vraiment, mais bon, ça, ça sera dans la vidéo optimisation un peu plus complexe. Ensuite, tu peux re revenir en arrière dans système. Là, en soi, tu n'es pas obligé de toucher quoi que ce soit à part dans information système. Là, tu peux aller dans paramètres avancés du système et là, tu vas avoir une nouvelle petite page qui s'ouvre. Dans cette petite page qui s'ouvre, tu vas pouvoir aller dans paramètres dans l'onglet performance et tu vas pouvoir gérer en fait ce que Windows va afficher, les ombres, les effets, etc. On va réduire au maximum les effets tout en ayant une, une, une qualité visuelle identique et donc améliorer les performances. Ça tire plutôt sur le processeur d'avoir plein d'animations. Donc là, on va économiser un peu sur le processeur et un peu sur la carte graphique. Donc, tu peux cliquer sur paramètres personnalisés et ensuite désactiver et pic. Afficher des miniatures au lieu d'icônes, ça tu peux le décocher. C'est un peu comme tu veux. Là, ça va changer un peu l'esthétisme quand même. Afficher des ombres sous le pointeur de la souris, de base, c'est pas mis. Tu peux le mettre si tu as envie. Le contenu des fenêtres pendant leur déplacement, je te conseille de le laisser. Le rectangle de sélection de façon translucide, je te conseille de le laisser. Liste modifiable, tu peux l'enlever. Ombre sous les fenêtres, tu peux le laisser. Animation dans la barre des tâches, tu peux l'enlever. Animer les contrôles, tu peux l'enlever. Animer les fenêtres, tu peux l'enlever. Faire défiler régulièrement la zone de liste, tu peux l'enlever. Faire disparaître les éléments, on s'en fout. Faire disparaître ou apparaître les infobules, pareil. Faire disparaître ou apparaître les menus, pareil. Lisser les polices, ça tu laisses que sinon c'est vraiment dégueulasse. Et les ombres par rapport aux icônes sur le bureau, ça je le laisse parce que sinon c'est un peu plus moche. Et là tu peux faire appliquer et tu vas voir qu'il n'y aura pas de différence visuelle. Dès que ça voudra bien, euh, voilà, s'exécuter. Et ensuite tu peux faire OK. Et tu peux refaire OK. Et là normalement tu vois que les animations c'est un peu plus fluide et ça va un peu plus vite. Voilà donc on a fini avec système. Tu vas pouvoir aller dans personnalisation. Tu vas pouvoir aller dans arrière-plan pour changer le fond d'écran si tu le souhaites. Moi je laisse celui de par défaut, je m'en fous. Dans couleur, tu vas pouvoir mettre le thème sombre ou le thème clair, normalement de base t'es en thème clair, moi je me mets en thème sombre euh, pour le bien de vos yeux si vous regardez la nuit. L'effet de transparence, c'est joli, ça prend un peu de perf, donc tu vois, là tu vois tout de suite la différence, je préfère le laisser même si ça prend un peu de perf, si tu vois que ton
vas même pouvoir aussi désactiver, personnaliser l'écran de verrouillage, notamment avec des anecdotes et des astuces. Ça, ça évite d'avoir des petits affichages de partout sur l'écran de verrouillage. Ensuite, quand tu reviens dans personnalisation, tu peux aller dans démarrer. Là, tu vas pouvoir personnaliser en fonction de ce que tu veux. Donc, les applications récemment ajoutées, etc. C'est tout ce qui va se mettre en fait dans cette zone-là, dans nos recommandations. Donc, tu vas pouvoir personnaliser comme tu veux. Moi, ce qui m'intéresse plutôt là, c'est dossier et activer le petit raccourci paramètres. Ces petits raccourcis, en fait, ils sont visibles eh bien, juste ici. Et là, tu vois que j'ai le raccourci paramètres, ce qui me permet d'aller dans les réglages Windows très rapidement. Et donc, c'est le même principe pour les autres icônes. Moi, je mets que celui-là, mais tu fais évidemment comme tu veux. Ensuite, tu vas pouvoir revenir en arrière dans personnalisation et aller dans barre des tâches. Dans barre des tâches, je te conseille de tout enlever ici, de tout décocher pour enlever eh bien, tout ce qui est en dessous qui ne sert pas à grand chose. La zone de recherche, techniquement, si tu appuies sur logo Windows et que tu commences à écrire sur ton clavier, donc petite démo, j'appuie sur logo Windows, je ne touche pas, j'appuie juste avec mon clavier et ça ouvre la barre de recherche. Il faudra juste appuyer sur une touche en plus, mais ça fait aussi moins moche. Clavier tactile, si tu es sur PC portable ou PC fixe, tu peux mettre jamais, sauf si tu as un écran tactile, mais sinon tu peux mettre jamais. Comportement de la barre des tâches, tu vas pouvoir faire masquer automatiquement la barre des tâches, c'est plus joli, ça permet d'avoir moins de crop dans l'image, donc là j'ai vraiment une, une application qui prend tout l'espace de mon écran. Ça évite d'avoir des fonctions qui sont en fait en dessous de ça, qui sont un peu chiantes, il y a des sites qui sont encore un peu merdiques sur ce, ce point-là. Et du coup, pour accéder à ta barre des tâches, il faudra juste baisser la souris, et tu vois que ça apparaît direct, c'est instantané, il n'y a pas de problème. Les badges et les flashs, je n'en veux pas, ça va être des petits icônes qui vont se mettre à côté des applications par rapport à s'il y a des notifications en fonction, etc. Ça, je l'enlève, je m'en fous. Les deux derniers, tu peux les laisser, et ça, tu peux afficher les secondes si tu veux, mais comme c'est très bien précisé et que c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que ça prend un peu plus de perf, enfin en tout cas un peu plus d'autonomie forcément. Vu que ça se refresh, bah toutes les secondes, tu peux se refresher toutes les minutes. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir aller dans compte. Vérifie que tu es bien en compte local. Si c'est bien le cas, c'est bon. Si c'est pas en compte local, il va falloir que tu repasses en compte local. Mais si tu as suivi ma première vidéo, tu seras en compte local sans problème. Ensuite, tu peux aller dans jeu, dans Xbox Game Bar et désactiver la Xbox Game Bar qui ne sert à rien quand tu ne joues pas et même quand tu joues, des fois ça ne sert à rien. Et par contre, mode jeu, je te conseille de le laisser si tu joues. Si tu ne joues pas, bon, tu peux l'enlever, mais ça ne changera rien à ton expérience. Ensuite, dans accessibilité, tu vas pouvoir aller dans effet visuel et vérifier que les effets d'animation sont bien désactivés. Et ensuite, dernier point, enfin avant dernier point, ça va être confidentialité et sécurité. Là, tu vas pouvoir eh bien, désactiver pas mal de choses. Ça va être en fait, ça va empêcher Windows de récupérer plein d'infos sur vous et donc sur le PC. Donc, on va faire les catégories une par une, mais ça va être toujours le même principe. Donc là, on clique sur général, on désactive tout, on revient en arrière, on clique sur entrée manuscrite, on désactive tout, on revient en arrière, on va dans diagnostic et commentaires, on va tout désactiver. On va donc là, par exemple, supprimer ce qu'il y a déjà, empêcher d'avoir des recommandations, euh, des, com des demandes de commentaires en tout cas. On revient en arrière. Historique des activités, on va pouvoir eh bien, désactiver, effacer l'historique actuel, comme ça, il bah, n'y en aura plus. On va pouvoir descendre un peu, aller dans voix, dé désactiver, c'est déjà désactivé, c'est parfait. Autorisation de recherche, on peut faire désactiver, désactiver, euh, désactiver, désactiver, effacer, c'est toujours la même chose. Il faut vraiment tout désactiver sur les sections que je montre. Recherche dans Windows, donc c'est pareil, on va désactiver, donc là, il n'y a rien de vraiment besoin de faire. Localisation, si tu n'utilises pas le GPS de ton ordi, bah, tu peux désactiver, tout désactiver, effacer, etc. Caméra, microphone, tu les laisses, surtout si tu utilises le caméra ou la microphone, ou le microphone, pardon. Notification, tu vas pouvoir enlever si tu ne veux pas de notification sur ton PC. Si tu en veux quelques-unes ou toutes, eh bien, ne touche pas cette section. Information sur le compte, pareil, tu vas tout désactiver. Et ensuite, tu vas pouvoir désactiver donc tout ce qui reste, donc de information sur le compte jusqu'à radio. En faisant du coup pareil, donc quand tu cliques, tu désactives tout, hop, c'est désactivé. Et ensuite, dernière section, ça va être Windows Update. Et là, dans Windows Update, bon, ne fais pas les mises à jour euh, cumulatives. Donc là, par exemple, je ne l'ai pas fait, c'est normal, c'est voulu. Si tu en as pas, en tout cas, pas de problème. Tu peux aller dans Options avancées, dans Optimisation de la distribution, et tu vas pouvoir désactiver cette option qui va te prendre de la connexion Internet pour rien. En fait, c'est pour partager des parties de mise à jour de ton appareil vers d'autres appareils qui ont besoin de cette mise à jour en particulier sur le réseau local, c'est-à-dire dans des circonstances très précises, trop précises. Il faut que l'appareil, évidemment, soit allumé. Autant le désactiver, ça évite d'avoir une connexion Internet en permanence qui est utilisée. Et une fois que c'est fait, eh bien là, tu as optimisé tous tes paramètres, paramètres de Windows. Donc maintenant que tu as fait ces, ces réglages, il va falloir que tu installes les applications que tu veux sur ton PC. Donc là, tu installes tout. Si tu veux installer Steam, si tu veux installer Epic Games, si tu veux installer un navigateur internet, si tu veux installer des applications Steam Deck, euh, Stream Deck, pardon, euh, OBS, enfin vraiment n'importe quelle application, la suite Adobe, vraiment tout de tout. Et une fois que tu as tout installé, que tu as redémarré ton PC si jamais il y avait besoin pour certaines applications, on va pouvoir donc retourner sur le PC, faire un clic droit sur le, menu, sur le bouton démarrer pour aller dans le gestionnaire des tâches, aller dans l'onglet Hop, gestionnaire des tâches, application de démarrage, et là on va pouvoir cliquer sur statut pour trier de désactiver, enfin de activer à désactiver. Tout ce que tu vois d'activer, c'est tout ce qui va se lancer en même temps que ton PC. Donc par exemple, Microsoft Edge, je ne l'utilise pas, donc j'ai pas, pas besoin qu'il se lance en même temps que le PC, parce que c'est pas parce qu'il se lance pas en même temps que le PC que je ne pourrai
l'application. Alors, AMD Noise Suppression, ça, je vais l'enlever. Par contre, ne touche pas si tu ne sais pas. Radeon Software, par exemple, c'est le logiciel de AMD. Si je ne l'utilise pas, je peux l'enlever. Mais dans certains cas, si tu as réglé des choses, il faut qu'il soit activé. Realtek sur certains appareils, le désactiver, ça ne change rien. Sur euh, d'autres appareils, ça peut bah, enlever le son, etc. Et donc ça, ça sera un gain non négligeable. Et je disais tout à l'heure qu'on va peut-être réutiliser Revo Installer. Et justement, c'est maintenant. En ouvrant Revo Installer, donc clic droit, oui, ouvre, ouvre, ouverture classique d'application, tu vas pouvoir aller dans Autre outil en bas à gauche, donc juste ici, ça a totalement bugué, mais dans autre outil, et ensuite dans gestionnaire du démarrage. Et là, tu vas voir eh bien, toutes les applications qui se lancent en même temps que le PC. AMD Noise Suppression, j'en voulais pas. Microsoft Edge, j'en voulais pas. Security Hills, Realtek, j'en voulais pas non plus. Un petit Realtek aussi ici, j'en voulais pas. Encore une fois, si tu ne sais pas, ne touche pas. Et si tu as un doute, vraiment, ne touche pas. Et vu que j'utilise pas Microsoft Edge, je m'en fous qu'ils recherchent les mises à jour et qu'ils se mettent à jour, donc je peux l'enlever aussi. Si tu as par exemple Discord, tu peux l'enlever pour pas qu'il se lance au démarrage. Steam, pareil. Epic Game, pareil. EA, pareil. Euh, les, la logiciel Adobe, pareil. Voilà, ça vraiment, ça va être tout enlevé ce qui se lance au démarrage d'applications que tu as installées et que tu veux bah, pas qu'il se lance en même temps que ton PC, mais que tu veux potentiellement lancer manuellement plus tard. Voilà, donc la vidéo est terminée. Tu as optimisé et réglé ton PC de façon classique, basique, entre guillemets, dans l'idée où tu vas optimiser ton PC, mais sans avoir de risque de casser ton Windows, de perdre des fonctionnalités assez importantes, assez intéressantes. Dans tous les cas, ça a été vraiment personnalisé et on peut de toute façon revenir en arrière très facilement. Mais évidemment, si tu veux des optimisations beaucoup plus avancées pour ton PC et gagner plus de performance, plus de fluidité, eh bien, je t'invite à t'abonner en activant la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo, si c'était la prochaine ou dans les prochaines. Évidemment, N'oublie pas de liker et commenter cette petite vidéo, ça aide au référencement. Évidemment, c'est un soutien non négligeable. Et sur ce, moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao